Oke okay, teman-teman Ini saya mau interview salah satu <laughs> Mau bincang-bincang lah dengan salah satu murid saya di uh, Jaya Suprana Ini di ruang uh, tempat belajar Sasando Namanya Tasya ya hmm. nah, Tasya Dulu dia sempat privat juga sih di rumah saya Tapi mungkin karena kejauhan dari lebih memilih di sini ya Oke, okay, mungkin Tasya bisa perkenalkan diri dulu dong. <laughs> Sekarang kelas berapa Tasya? Kelas 9. Kelas 9. Oh, 9 ya. Berarti Oh, ini mau, mau ujian ya? Udah selesai kemarin. Udah selesai. Berarti libur sekarang? Belum. Udah. Masih ada. Oh, masih, masih ada ya. <laughs> Oke, okay, ini Tasya ini salah satu murid yang paling jago lah yang <laughs> paling jago Roman Jasano uh, tangkapnya cepat terus musikalitasnya juga bagus uh, Tasya ini kan basicnya belajar piano kan sekarang masih belajar cuma main-main aja di rumah main-main oh dulu belajar piano sejak kapan piano tuh udah dari kecil banget tiga atau empat tahun keyboard oh. terus pindah kota ke sini lanjut lagi SD kelas Gak ada dikit dong suaranya atas ya Oke Oke Terus mulai uh, eh, Kenapa tertarik sama Sasando Dan sejak kapan mulai belajarnya Jadi waktu itu Gak ada kegiatan Semenjak covid pandemi Jadi gak ada les gak ada apa-apa Kerjanya di rumah doang oh. Jadi Cari kegiatan terus Kesini Awalnya hmm. mau kolintang disuruh Sasando ya udah waktu itu lihat uh, trial dulu sama Pak Jan Jeko. Ya almarhum ya Om Jeko. Ya. Terus semenjak itu waktu lihat dia main jadi suka aja terus pengen. Iya. Ya. Oh berarti 2020 ya awal 2020 ya? Iya kelas 8 awal kelas 8. Oh, Oke okay. berarti baru juga ya. Hmm, ter- mulai tertarik di situ ya. Uh, kenapa tertariknya? aneh bentuknya <laughs> terus lain dari yang lain ya jangan bilang aneh dong unik unik salah <laughs> unik ya unik bentuknya lain dari yang lain ya kata Tasya terus hmm. ini kan Tasya ini kan anak anak Jakarta terus kapa gading lagi ya mau belajar alat musik tradisional itu kenapa ya apa apa motivasinya hmm, piano kan banyak gitar okay. banyak yeah. Uh, ini kan orang jarang jadi uh, lebih baik beda gitu. Iya yeah, oke okay. oh ya yeah. uh, itu juga mungkin salah satu uh, alasan saya juga memilih Sando ya karena uh, unik cara bermainnya ya cara bermainnya unik bentuknya juga unik dan mm-hmm. dengan sendirinya kalau kita taruh Sando di uh, di panggung ya dia udah beda sendiri. <laughs> orang kan tanya. Iya, okay. orang kan tanya ya apa hmm. terus. Oh, berarti dari 2020 ya baru 2 tahun. Tapi eh uh, saya ini termasuk yang paling cepat ya belajarnya. Hmm. Tangkapnya cepat terus jari-jarinya juga oke. Okay. Uh, kira-kira kesulitan apa yang uh, dialami oleh Tas ya selama belajar Sando? Hmm, kalau awal main sebenarnya enggak begitu kesulitan. karena udah basic piano jadi bisa cuman mulai sulit itu belajar ritme yang baru oh ya karena hmm. ya kalau sudah ada basic musik sih sebenarnya cepat ya hmm. uh, secara musiknya ya musikalitasnya terus tinggal penyesuaian aja ya kan uh, mungkin tak siap penyesuaiannya jadi terbalik lagi kan kalau di piano kan hmm. kanannya melodi di sini hmm. kan ritam kan hmm. di sini ritam jadi ya tapi Saya lihat Tasya tidak ada punya kesulitan sih uh, Mungkin kesulitannya uh, Saat uh, Mempelajari tema-tema baru ya mm. baru. Uh, Saya juga sih masih Merasa sulit sampai sekarang karena memang Sando itu bentuknya juga sudah Melingkar gitu terus uh, Apa ya Memang bisa bermain solo tapi Tidak segampang kalau kita bermain gitar ya Mungkin mm. dawanya juga banyak gitu kan Uh, itu soal kesulitan. Terus 
kira-kira Rasya mau uh, mempelajari sesandung sampai kapan sih atau kira-kira apa cita-citanya dengan belajar sesandung? Ya, kalau bisa terus sampai gede ya, ya? main ke luar negeri gitu. Oh, <laughs> jadi cita-citanya mau main ke luar negeri. Ya. <laughs> ah, bisa lah nanti kalau kita punya waktu ya. Kita bisa bareng-bareng ke luar negeri. <laughs> Saya juga punya rencana mau buat konser sandung nih kayaknya uh, Tasya bisa uh, dijadikan sebagai player juga nih ya Boleh lah ya Oke okay, itu cita-cita jadi bisa uh, perform di luar negeri ya Amin lah pasti, pasti suatu waktu akan uh, akan bisa keluar negeri dengan sesandung Dan memang kalau kita belajar alat musik rasional hmm, Kita akan keluar negeri gratis <laughs> saya juga sudah beberapa negara jalan gratis kan hmm. kalau orang lain bayar selama mati kita jalan santai hmm. gitu kan hmm. <laughs> gak pikir duit oh ini udah 6 menit ya oke okay, terus uh, mungkin ada pesan-pesan dari Tasya untuk uh, teman-teman teman-teman yang masih muda atau teman-teman kelasnya Apakah mereka semangat kah belajar alat musik tradisional atau belajar budaya Indonesia? Hmm, kayaknya harus didorong. Ya harus didorong ya. Karena sekarang kan banyak K-pop K-pop anak-anak lebih suka di. Kalau begini harus didorong gitu. Oh ya lah anak-anak teman-teman sebayanya Tasya ini banyak suka K-pop ya. Memang susah juga. <laughs> kita harus <laughs> enggak maksud saya teman-teman ya oh, iya memang itu tugas dan tanggung jawab kita ya untuk uh, ya untuk uh, memberi mereka motivasi dan juga untuk melawan itu uh, budaya-budaya luar yang masuk bukan berarti kita anti ya hmm. tapi kita juga menerima budaya mereka tanpa harus meninggalkan budaya kita toh oke harus didorong dan diberi motivasi Tasya pernah perform di sekolah? Tasando, belum? Oh ya karena masih pandemi ya Semoga aja nanti setelah pandemi uh, Tasya bisa perform ya Biar bisa motivasi ke teman-teman hmm. Oke Tasya main dulu dong, satu lagu dong Lagu apa yang kita udah pelajari ini? Banyak lagu Oh belum, belum, belum ah, Belum, belum, sebelum perform ya uh, Saya kan udah Uh, ngajar Tasya udah berapa bulan ya? Hampir setahun ya? Iya kan? Dari tahun lalu kan? Ya belum lah, belum setahun lah Kira-kira gimana nih saya? Cara ngajarnya bagus gak? Hah? <laughs> yang, yang benar aja dong? Disiplin gitu Hah? Maksudnya belajar, belajar gitu Oh Fokus Oh selama ini banyak yang gak disiplin juga? Enggak kalau dulu sama Pak Jakob banyak cerita-cerita kalau bapak gaspar ya fokus belajar belajar aja gitu. Oh iya, banyak cerita. Oh akhirnya waktu habis ya. Halo Om Jack yang sekarang sudah dari surga. Tapi terima kasih juga untuk Om Jack ya sudah. Tasya beli sesandung di Om Jack ya. Ya sesandung ya sesandungnya bagus ini. Tinggal yang penting dirawat ya. Ya memang harus kalau belajar musik itu harus disiplin. Ya memang tugas kita kan kalau mengajarkan harus uh, ikutin waktunya kan. Jadi saat belajar belajar dan sekali aja saya kasih motivasi gitu kan. Oh itu, itu disiplin doang ya. Apa lagi? Itu aja. Jangan terlalu banyak ya. Uh, Oke okay, sekarang kita lihat uh, Tasya. Perform satu dua lagu yang sudah dipelajari selama ini ya. Oke okay, ya. Nah kita dekatin lagi kameranya. Oke. Okay. Ganti lagu, ganti lagu. <laughs> uh, 
yang yang udah lancar kalau ini agak susah nih Indonesia pusaka Terima kasih atas ya